。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气。不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜金先生为师，那自然算是。星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。阿弥陀佛，庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱亡，说不上理亏不理亏。动手吧，庄帮主。你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打。那好吧。神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了！谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？
十八掌中的亢龙有悔。姐夫，姐夫，我等了你这么久，你，你终于来救我了。阿紫，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天，你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，老十天了，信不信？你信不信啊？要的，对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还能饶你一条命。求饶吧，求饶吧，跪下吧！你放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮，帮主，庄，庄帮主。你已经拜入了新秀派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛，啊！不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。阿紫。大令端王爷，令爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我带你去见你父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，你们待会去，好好管教吧。阿紫，阿紫，怎么说？这盲眼少女也是我父亲的女儿。哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面啊！姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿。小峰是气人狗贼，人人共诛之，不能让他活着下寿石山。杀了他！杀了他！兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得杰一时说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和他们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。吴老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。哼，你们忘了。我慕容府的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。嗯、萧兄，你是契丹英雄。但你是我中原众豪杰，有如无物。姑苏慕容父今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤
，真是大为平生啊！慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做抱大不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。<笑>不管你是姓肖还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙！爹爹，快快快洗洗我姐夫啊！小凤，多谢你救了阿紫姑娘，可是杀父之仇不共戴天。今日，我们便来做个了断。我听出来了，他们是三个打一个呀、啊！不要乱叫，不要乱叫，必要的时候，爹会出手的。对，大哥、啊，段公子，召集全司弟子戒备。萧峰这恶毒，害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛。生死与共，不枉结义一场；死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。啊！来，来，等一等，大哥、三弟，大哥、三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在顷刻，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。今日，在天下众英雄面前，我
，契丹人萧峰和虚竹兄弟一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足。我们痛饮之后，就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀。幸老怪害死洛太师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。凶险，惊恐对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席便非我莫属了。那是振臂一呼，大言幸福有望。信他表哥的安危，他的眼睛绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼的。阿紫。
，你能和慕容复纠缠一番，让大哥腾出手来，先打退那个丑脸。和我大哥齐名，就该当和他一对一的对招，怎么让人相助？就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！身为一帮帮主，却和星秀派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。
，三弟，你这六脉神剑尚未纯熟，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。
。汉高祖有拜登求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱。倘若都想你这么引荐一颗，只不过是个新宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼，不敢，请。停吧。在少林寺一躲数十年，又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知。难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年，也为了找一样东西。这个东西我已经找到了，想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。哈哈，尊家的武功了得，在下十分佩服。又不用再比试比试。阁下的武功，我也十分钦佩。我想，就是再比试下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。谢公，呃呃，立马皇上放心，呃，保管让仙姑满意。哎，对对，仙姑，呃，花容月貌，呃，圣姑呢，西施杨贵妃呀。您都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是。哎，仙姑，仙姑，老家老家，先滚到后边去。啊，后边后边后边后边后边后边后边后边后边。阿弥陀佛，虚竹。你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是。
远山，是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼，你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。阿弥陀佛。阿弥陀佛，慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会，小僧很高兴。<笑>在家因家国之故装了回死，让大师挂念了。<笑>岂敢，岂敢！那年小僧与先生讲武论剑，得蒙先生指点，又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。哼哼。<笑>这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？<笑>今日之事，不判生死，誓不罢休。哼<笑>，接招吧！<笑>风果然名不虚传呢、啊，小熊、啊，我有一言，你听是不听？哼，任凭你花言巧语，休想叫我不抱着杀妻之仇！<笑>我方三人敌你父死二人，哼，请问是谁多占胜面？哼，当然是你多占胜面。哼，小氏父子英明盖世。生平怕过谁来？可是今天想要杀我，哼，却也难得很呐、啊。不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我是和富儿也不得上前救援。枭雄，你说我慕容博是哪国人？爹，先杀了他再说。他是哪国人，又有什么关系？有。富儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人。昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我邦。我给你取名，用一个“父”字，是什么用意？父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋，兴大燕。嗯，你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是。你将大燕皇帝的世袭谱表取出来，让萧老英雄过目。原来。慕容先生乃是大燕国王孙呐！哦，失敬，失敬。哎，亡国移民。
保住命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄，你说我鲜卑慕容氏，意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇，没什么该不该的。小兄直言即是，慕容氏若要兴复燕国。须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘便是天下大乱，四下征战不休啊！哈，原来你捏造音讯，挑拨是非，实际上是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错，倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼！令郎官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进可以自立成王，退以长保富贵。那时顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁。被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？哼！你想让我儿为你尽力，你好浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞。不错，我慕容氏可见一直一起兵发山东，为你大辽呼应，同时山东吐蕃、西夏、大理三国一时并起，咱们五国瓜分了大宋。亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄，只要你依了在下的倡议，立即取了在下的性命替夫人报仇，在下绝不抗拒。慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这不是死得轻于鸿毛了吗？大师，此言差矣啊！哦，小兄啊，你隐居江湖数十年，侠踪少见人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！小大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求医，所以老朽希望我们能够联手抗宋。在下以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊。岂是我萧峰所为？此仇能报便报。如果今天杀不了你，就算我父子死在此地也毫无所谓。哈哈哈哈哈哈！素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇夫。哈哈哈哈哈！真可笑啊，可笑啊！萧峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之刀。十军之路，忠君之志，你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上宋辽相互仇杀的惨状吗？你见过宋人、辽人妻子离散、家破人亡的情景吗？宋辽之间，好容易罢兵数十年。倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死，又会有多少辽人死于非命？我们打了一个血流成河、尸骨如山，却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国
是在保土安民，绝不是为了杀人取义、建功立业。哼哼，善哉善哉。萧大侠宅心仁厚，如此以天下苍生为念，真是菩萨心肠。快点，快点，快点！有没有？有没有？没有？没有？那边看看，那边看看。啊！电话。怎么样？有没有？那边有。走，走，走，别打了，走。你躲在这里多久了？施主是问我躲在这里有多久了？不错，问的就是你。我也记不清楚了，不知是四十二年，还是四十三年。这位肖老居士第一次来偷看经书之时，我已经来了十多年。中的经书翻得乱七八糟，也不知道为了什么。我怎么从来没见过你？萧居士全神贯注于武学典籍之中，心无旁骛，自然瞧不见老僧。记得居士第一次来借阅的是一部《无相劫之谱》。从那时候起，居士便入了魔道。可惜呀、啊，可惜。你，你怎么知道的这么清楚？萧居士第二次来偷阅的是一部《般若掌法》，当时老僧就暗自叹息，知道居士由此入魔，越陷越深，心中不忍，便在居士灌肠取书之处。放了一部《法华经》和一部《杂阿含经》，只盼居士能借了去研习参悟。不料居士沉迷于武功，与正宗佛法却置之不理，将这两部经书撇在一旁，找到了一部《伏魔杖法》，欢喜的去了。哎。沉迷于苦海，不知何时方能自拔。慕容居士是鲜卑族人，但侨居江南已数代了。老僧本以为你已经沾到一些南朝的文采风流，哎，却不料你来到藏经阁中。将我祖师的威严法语、历代高僧的语录心得一概弃如敝履，挑到了一本《拈花指法》，便如获至宝。昔人买椟还珠，以一笑千载。两位居士乃当世高人，却也作此余行。于人于己都是有害无益。慕容老居士比起萧老居士更加贪得无厌。萧老居士研习的不过是少林派的现有武学，而慕容老居士却将少林派的七十二绝技一一囊括了去，并且抄录了副本，这才重履藏经阁，归还原书。想来这些年之中，居士尽心竭力，意图融会贯通这七十二绝技，说不定已将其传授给令郎慕容复了。啊
，慕容夫上年幼，功力不足，无法研习少林寺七十二绝技。你是将他传给一位吐蕃国师了，鸠摩之，你错了，全然错了，次序颠倒。已大难临头了。哼，什么次序颠倒、大难临头啊？老僧之语是危言耸听吗？不是危言耸听，国师，请你将那部《易筋经》还给我吧。《易筋经》？什么《易筋经》？老僧的话，叫人越来越难明白了。本派武功传自达摩老祖。佛门弟子学武，乃在强身健体、护法伏魔。修习任何武功之时，总需心存慈悲之念。倘若不以佛学为基，则练武之时必定伤及自身。吐蕃国师虽是我佛门弟子，精研佛法。但如果不以慈悲为怀，终究不能消除练习这些上乘武功之时所沾染的戾气。本寺七十二门绝技，每一项绝技都能伤人要害，取人性命，灵力狠辣，所以需以相应的。慈悲佛法为之化解。只有佛法越高，慈悲之念越盛，所练之武功才能越高。但修炼到如此高境界的高僧们，却又不屑于去多学那些厉害的杀人法门了。阿弥陀。我是用的是逍遥派的小无相功吧，以此为根基，少林的七十二绝技倒皆可运使，只不过有些不伦不类、似是而非罢了。国师自称兼通必派的七十二门绝技，难道就是这样的兼通法？国师身体里种种迹象。表明你练过逍遥派小无相功之后，又去强练本寺内功秘籍《易筋经》，所以我说你大难临头了。肖老居士，你近来小腹上梁门太乙两穴，感到隐隐疼痛吧？神僧明鉴，正是这般的。你官员穴上的麻木不仁，近来更加严重了吧？啊，是。痛楚，十年前只有小指般大，现在，现在已经有碗口般大了。神僧，既然知道我爹的病根，还希望慈悲解救我。不必多礼，施主宅心仁厚，以天下苍生为念，不堪因私仇而伤及宋辽百姓，如此大仁大义。若有任何吩咐，老衲无有不从。施主，请起。多谢神僧，多谢了。啊，萧老施主过去杀人甚多，颇善无辜啊。像乔三怀夫妇、玄苦大师，是不该杀的。老夫自知身受内伤，但年已六旬，独子也长大成人了，死对老夫来说没什么可怕的。但神僧要老夫认罪悔过，却万万不能。嗯
，老衲不敢让老施主认错悔过。只是你的内伤是因练少林派武功而起，玉密化解之道，必须从佛法中找寻。慕容老施主视死如归，老衲本不该多说，但如果我为你指点迷津，令老施主免除了杨白、连泉、丰府三处穴道上每日三次的剧痛之苦，你愿意吗？青山不改，绿水长流，二位要找我父子报仇。我们在姑苏燕子屋、参河山庄恭候大驾。父亲，咱们走。年轻人，你竟然如此狠心，让令尊忍受着彻骨其痛的煎熬吗？想走，没那么便宜吧？你父亲身患重病，大丈夫不屑趁人之危，放他一条生路不要紧。可你是没有病痛的。那我就领教小兄的高招门善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛，小峰是在这个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的。恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过，要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话。如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我，我，让我替慕容老匹夫治病。你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报这一桩血海深仇。好，那也容易。
施主，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是。即使你不杀死他，我也不想杀他。善哉。可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？沈僧是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠要为父报仇，让他前来杀我吧。凤儿，你回大辽去吧，咱们的事情办完了，路。走到尽头了，慕容少侠，如果打死了你，萧大侠定会杀慕容少侠为你报仇。如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。是时候了，该走了。先将人打死，再给人治伤治法。
手互握，内息相业，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨。尽归尘土，消于无形。神僧相救，你二人由生到死，由死到生的走了一遍，心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇，不想报了。弟子平生杀人上来，倘若被我所杀之人的亲人都来向我复仇索命，弟子死上一百次，也不能回报。善哉，你呢？庶民如尘土。帝王亦如尘土，大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！<笑>求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话。不妨说给你们听听。今听,听师父教诲：面门出入，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心。是心见佛，是心是佛，是佛是心，念念佛心，佛心念佛，欲得早成，戒心自律，静虑静心，心即是佛，除此心往。更无。三弟，段师叔，三弟，三弟。阿弥陀佛兄弟他，他啊，这位公子的内力极其深厚，若非如此，那几火焰刀已经取了他的性命。现在已经基本无恙啊。不过，要迅速找一个室内静卧。我倒有一个很好的去处，现在就带他去。愿意皈依三宝，拜在师傅门下，在少林寺出家。阿弥陀佛。
善哉，善哉。不是在做梦吧？哪里是在做梦啊？是你一个朋友送你过来的。是我朋友，我好像是被鸠摩智打伤的。嗯，你的朋友是个大个子，说你是他兄弟。是我大哥。那他人呢？他人在哪儿？嗯。他说还有些事情，有十八个朋友要照顾，还要去见个重要的人。阿弥陀佛。小施主，你不能进去。我只想见一下我自己的父亲，请师父行个方便吧。本寺有令，恐怕不方便。那就劳烦师父进去通报一声，小峰在此等候。啊，请施主等一下，我去通报。啊，多谢了。肖施主，师傅，肖施主，令尊已在本寺出家为僧，他让我转告施主，他尘缘已了，心得解脱，请施主不要思念。肖施主在大辽为官，只盼宋辽永息干戈。辽地若有亲宋之意，请施主发慈悲心肠，眷顾两国千万生灵。
，大哥，二弟，我正到处找你呢。听说三弟受了重伤，伤势如何？我已经把他送下山了，安置在一个农户家里。咱们一块儿瞧瞧去。好啊。主人，肖大侠，您就恭祝你和七十二岛三十六洞群豪均已下山。契丹十八名武士和我们的人在一起，料想中原五人不敢轻易相犯。谢谢二位姑娘，二弟，多谢了。大哥，别这么说，兄弟能有你这个英雄豪杰大哥，心里很高兴。哦，对了，你把丁老怪后来怎么样了？啊，呃，那个，这个我们知道。我毒死你！我我弟春秋，今天怎么落到这种地步了？哎呀，哎呀，痒死我了！哎呀，痒死我了！啊，痒死我了！哎呀！二弟，这样最好。你为武林除了一大害，这个丁老怪在佛法的陶冶之下，说不定能够逐渐去掉他身上的邪气呢。我想在少林寺出家，他们却赶我出来。丁春秋，作恶多端，伤天害理，却能在寺里清修。我和他的业报怎么会如此的不同呢？你还羡慕他呀？我觉得丁老怪羡慕你才对啊。你现在是灵鹫宫的主人。又统帅三十六洞、七十二岛，威震天下，有何不美啊？啊！灵鹫宫全都是女人，我一个小和尚，处身其间，实在是大大的不便。哎，你现在还是小和尚吗？嗯、<笑>星宿派那些吹牛拍马之辈，现在又都缠住我了，我实在不知道该如何打发他们才是。嗯、这些人呢，也不是天生就是这样的，他们在星宿老怪的门下。若不吹牛拍马，很难保命的。所以啊，你要多加管教。如果他们不听，把他们轰走就是了。我刚刚知道我爹娘是谁，可是二老又同时离我而去。二弟，世上不如意的事情很多。想当年，我被逐出丐帮。天下英雄豪杰，人人想杀我而后快，我心里当时十分难过。不过日子一长，一切也就慢慢过去了。嗯，三弟早跟我说过，大哥是真英雄。我听大哥的话就是了。嗯，好，走吧。